നമസ്തേ പ്രവാസി നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആര്യശ്രീ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യം തുടരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിമാനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും പ്രവാസികളുടെ മടക്കത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മസ്കറ്റിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെത്തി ദോഹയിൽ നിന്നുമുള്ള വിമാനം രാത്രി ഒന്ന് നാൽപ്പതോടെ കൊച്ചിയിലെത്തും ബാധിച്ച് കുവൈറ്റിൽ രണ്ട് മരണം എൺപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സൌദിയിൽ പതിനായിരത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനാല് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ മെഡിക്കൽ സംഘം ദുബായിൽ ലോകത്ത് മരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എട്ടായിരം പിന്നിട്ടു നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ രോഗബാധിതർ ജെൻസിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് പോയി യൂറിൻ യൂറിൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഗേൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സൗകര്യം മീൻസ് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയവർ അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങി പാസ് നൽകുന്നതിൽ കേരളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം വലച്ചത് നൂറ് കണക്കിന് മലയാളികളെ വാളയാറിലും തലപ്പാടിയിലും മുത്തങ്ങയിലും ആൾക്കൂട്ടം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം പൊരി വെയിലത്ത് നിന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം പാസില്ലാതെ അതിർത്തിയിൽ എത്തുന്നവരെ തിരിച്ചയക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാളയാറിൽ തങ്ങിയവർക്ക് കോയമ്പത്തൂരിലെ കാളിയപ്പറമ്പിൽ താൽക്കാലിക താമസ സൗകര്യമൊരുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടും വിദേശത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമാനത്തിലെത്തിയവരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച എത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് പതിനേഴ് പേർ ചികിത്സയിൽ ഇടുക്കി ഇടുക്കിയിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ആൾക്ക് രോഗമുക്തി പ്രവാസികളെയും മറ്റ് മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരെയും കർശനമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്യത്ത് കൊറോണ രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് രോഗമുക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മരണം വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്ക് ബംഗാളിൽ പ്രവേശനാനുമതി നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ താൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാൻ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിച്ചതോടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സംഭാവന നൽകിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സർക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നില്ല വർഗീയ പരാമർശം നടത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സംഭാവന സർക്കാർ ഭീഷണി മൂലമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിത്യപൂജയ്ക്ക് പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രവാസികളുമായി അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിമാനം ഇന്ന് പുറപ്പെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ് വിമാനം പുറപ്പെടുക ഇതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വി മുരളീധരൻ ജനം ടി വി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു മസ്കറ്റിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രവാസികളെയും കൊണ്ടുള്ള വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെത്തി കുവൈറ്റിൽ നിന്നും നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് യാത്രക്കാരെയും വഹിച്ചുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം ഒൻപത് മുപ്പതിന് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് യാത്രക്കാരെയും കൊണ്ട് കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം പത്ത് മണിക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇന്ത്യക്കാരായ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിമാനം പുറപ്പെട്ടു ദോഹയിലെ ഹവദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യ വിമാനം 
ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുമായി ആദ്യ വിമാനം ദോഹയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പ്രാദേശിക സമയം ഏഴ് നാൽപ്പതിനാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി യാത്രക്കാരുമായി വിമാനം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് പറഞ്ഞത് തെർമൽ സ്ക്രീനിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയത് മെയ് ഏഴിന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ആദ്യ സർവീസ് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ആദ്യ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരിൽ മുൻഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗർഭിണികൾക്കാണ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഐ സി സിയിൽ ഇങ്ങനെ വഴി ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുടുങ്ങി പോയേനെ ഫൈവ് മന്ത്സ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ആക്കി തന്നതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിനോട് വളരെ നന്ദിയാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് വൈഫ് വൈഫിനും മോനും നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയ വളരെ സന്തോഷമാണ് അവിടെ കൂടുതൽ കെയർ കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമായിരിക്കും ഹൃദ്രോഗികൾ ഗുരുതരമായ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചവർ നാട്ടിലടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചവർ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരാണ് മറ്റ് യാത്രക്കാർ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ പി കുമരൻ കോൺസിലർ രാജേഷ് കാമ്പ്ലെ സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി സോന സോമൻ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് എ പി മണികണ്ഠൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് വി നായർ ഐ സി ബി എഫ് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ ബാബുരാജൻ ഐ സി സി അഡ്വൈസറി ചെയർമാൻ കെ എം വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു ജനം ദോഹ കൊറോണ ബാധിച്ച് കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്കു കൂടി വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രോഗം ബാധിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നായി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് രണ്ടു പേർ കൂടി മരണമടഞ്ഞതോടെ രാജ്യത്താകെ കൊറോണ മരണസംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതായി എൺപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇന്ന് പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എൺപത്തിയാറ് കുവൈറ്റ് സ്വദേശികളും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഈജിപ്തുകാരും അൻപത്തൊന്ന് ബംഗ്ലാദേശികൾ മറ്റുള്ളവർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ് രാജ്യത്താകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നായി ഇവരിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റ് പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും ഹവലിയിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി എട്ട് പേർക്കും അഹമ്മദിയിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തെട്ട് പേർക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റിൽ അറുപത് പേർക്കും ജഹ്റയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു നൂറ്റി അൻപത്തി പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇതോടെ ആകെ രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് പേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു പേർ തീവ്ര പരിചരണ ഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെന്നും മുപ്പത്തഞ്ചു പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ജനം കുവൈറ്റ് കാസർഗോഡ് മംഗൽപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമൂഹ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് റംസാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ആയിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ അടുക്കളയിൽ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കെന്നും വിവരം മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ റംസാൻ നാളിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വലയുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്നു അതേസമയം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ലീഗുകാർ ഇവരെ വീട്ടിൽ കയറി മർദ്ദിച്ചു ഒരാളുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് അവിടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുവാനായി നമ്മുടെ വിജയ് റോയ് ബി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ചേരുന്നു സർ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വിവരം അവര് പുറത്തു പറഞ്ഞതോടെ അവരെ ലീഗുകാർ മർദ്ദിച്ചതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാർത്ത ഇത് എത്രത്തോളം ആണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇതിന് പിന്നെ കൊറോണ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിന് പിന്നെ റംസാൻ തുടങ്ങുന്ന ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം നിർത്തിയത് ഇവര് അപ്പൊ പല യു പി പിന്നെ ഒഡീസ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഒന്നും പരാതി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ ആദ്യ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുത്തു ശരിയാണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോ വൈറൽ ആവുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഇവർ താമസിക്കുന്ന ക്വാർട്ടർസിനകത്ത് കയറി തല്ലി ചലിച്ചതായി ഇപ്പൊ അവര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോലീസിനും കൂടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലീഗിന് എതിരെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതാണ് അവരെ മറുപടി ഉള്ളത് ലീഗിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്നുള്ളത്